pag-uusapan po natin ngayon ang tungkol sa Escanol with Dalacinci. Alam ko pa sobrang dami na sigurong na gumawa ng vlog nito, pero gusto ko lang pong i-share yung opinion ko. Ayun guys, kasi dati nagtatrabaho ako sa parang isang health and beauty store. Hindi ko nasasabihin ko saan. Uh, pharmacy assistant ako doon. At saka, and Ah, uh, halos araw-araw as in guys. Araw-araw na lang naginawa ng Dios na may bumibili sa amin ng Dallas NC. Eh syempre, 'di ba mahigpit na kasi mahigpit na kasi yung antibiotic ngayon. Kailangan natin ng reseta galing sa doktor. Ang reason nila, hindi naman daw nila iinumin kundi ilalagay nila sa Escanol. Actually, guys, familiar na talaga ako sa paglalagay ng Dala since is Escanol. Kasi mismong mother ko, ganun yung practice. Sabi ko, saan niya yung natutunan? Sabi niya, dalaga pa lang daw siya. Ganun na yung ginagawa niya. So, ilang taon na siya ngayon, guys? 52. So, for 30 years, 30 years, guys, ganun na yung ginagawa so, niya. So, guys, ayaw na. <laughs> guys. Pagpahin naman natin si Siren kasi hindi naman niya alam yung topic na to. Ayan, guys. Yung iba kasi, ang ginagawa nila is binubuksan, di ba capsule yung dalasinsi guys? nag insert na lang ako ng picture na dalasinsi dito guys. Di ba capsule siya? So, ang ginagawa nila, pag twinis kasi yun guys, uh, lalabas yung powder. Ganun yung ginagawa ng iba. Pero, ang mother ko, ang ginagawa niya, yung mismong capsule guys, ito yung example nun. Nilalagay niya sa Escanol Classic Wet. Yung mismong capsule ng dalasinsi, nilalagay niya dito at hinahayaan niya matunaw. So, kay, kung ba't kayo nagtataka, bakit siya pink? Ganyan, lumalabas yung sa kanya. Ayun, guys. Pero in fairness, guys, hindi talaga siya nagkakapimple. Pero since, bawal na talagang magbenta ng dalasinsi kasi antibiotic naman siya at hindi naman talaga para na ng purpose niya, linabas nila ngayon si SOS, which is ang ingredient, ang main ingredient niya is clindamycin. Yun yung ingredient din na dalasinsi na talagang nakalaan para sa pagda-dry ng pimples. Kasi si dalasinsi capsule siya. So, oral siya. Oral ang pag-take sa kanya. Hindi siya hinahalo, hindi siya pinapahed. Oral talaga siya. Ginawa nila ngayon si SOS, guys. Ngayon, trinay ko si SOS. Gamit yung Escanol. Yung Escanol na walang dalasinsi. Kasi minsan nagkakapimple ako, ganun. Trinay ko ngayon sa SOS. Uh, after kumag-cleanse ng face. Tapos, ayun, gagamit ako ng Escanol na toner. Tapos, after nun, linalagay ko si SOS sa pimple ko. Alam nyo guys, effective naman siya. Nagda-dry yung pimple nyo. Tapos, sa akin ha, hindi kasi siya naglilib ng mark. Ako kasi, pag may pimple ako guys, tinitiis ko kahit pangat yung itsura, ganyan-ganyan. Kasi pag, ang tendency kasi, pag pinisil natin or pinisa natin or tineris natin, maglilib siya ng mark guys kasi naiilang tayo. Pero yung tiisin na lang natin siya, na nandyan siya ng ilang araw tapos hindi mo siya pinapabayama lang siya, linilinis mo lang siya walang may iiwan na mark guys ganun yun, minsan kasi may tendency na nagkakaroon ng bacteria na infection pa yung pimple natin kaya siya lumalala kasi si Dalacin si guys siguro sa una effective talaga siya kasi sa mother ko effective siya hindi nagkakapimple yung mother ko pero ang tendency kasi dun guys pag yung tinatawag nila kasi na magiging resistance ka sa antibiotic. Oo, hindi mo siya iniinom, pero pinapahid mo siya sa mukha mo, guys. Ang mangyayari doon, pinapahid mo siya, makikilala na siya ng pimple mo. Ganon kasi yung resistance, guys. Eh. Parang ganito yan. Kag inuubo ka, iinom ka ng amoxicillin or kahit ano antibiotic yan, kahit hindi naman yan prescribed ng doktor. So, iinamin mo siya ng iinaman ng iinaman, tapos iinamin mo lang siya for one day, two days, or ganon. Eh, usually, kasi ang antibiotic, seven days. Pero, iba-iba ha, guys. Iba-iba. Meron kasi antibiotic na pinaprescribe lang for three or five days. 
And makikilala na siya ng body mo, guys. Once na familiar na si bacteria doon sa iniinom mong antibiotic, makakagawa na sila ng shield laban doon. So, ang tendency nun, pag naranasan mo na ulit yung ganong problem, tas iinom ka ng same na gamot, hindi na siya tatalab, guys, kasi kilala na siya ni bacteria. So, ang tendency nun, kailangan mo nang bumili or maghanap ng mas, mas matapang na gamot. Mas matamang na gamot. Eh guys, ang mahal-mahal ngayon ng mga antibiotic, lalo na talaga yung mga high, yung tinatawag nila na parang mga sobrang, yung ibang level na na antibiotic guys. Kasi meron yung mga klaseng ano eh, yung mga first class lang, siya second class lang. Tapos ang mas malala pa nun guys, pag lahat na ng antibiotic, hindi to malab sa'yo, kasi lahat nakilala na ni bacteria, yun yung iniiwasan natin guys. Parang sa pimple lang din yan guys. Habang ginagamit nyo yung Dalacin C, nakikilala na siya ni Bacteria. Ang mangyayari nun guys, pag nagkaroon ka ng pimple na ano, hindi na siya tatalab. Kasi hindi naman siya para doon, tsaka nakakaharm din siya ng skin, hindi na siya tatalab. So, magpapakonsult ka ngayon kay Derma, tapos syempre, sobrang dami mo ng pimple or para na-infect na siya. So, mas mahal yung gagamitin mo or mas mahal yung gagastusin mo guys. Kaya sa una pa lang siguro, minsan kasi guys, normal lang naman talaga magka-pimple. Pero yung iba kasi may tinatawag sila na pimple lang talaga, minsan acne lang talaga, or minsan parang iba na talaga yun sa balat. May sensitive kasi na balat guys. Pero kung ako sa inyo, pag ano na yung naana nyo, pwede naman tayong dumaretso agad sa derma. Hindi naman kasi guys, pag sinabing derma, mahal. Parang magpapakonsult lang tayo, tapos mahanapan nila tayo ng gamot na kaya lang naman ang budget natin. Kasi naman, mag-try tayo na mag-try ng iba, tapos wala rin. ba diba guys? Parang, ano eh, panandali ang gamot lang. Panandalian lang, pero ano. Tapos, pwede rin naman kayo magtanong sa mga pharmacies, pa sa mga health and beauty bar, kung okay ba yung sa skin nyo. At saka guys, sa mga ganon, sa mga health store, or beauty store, meron naman sila doon mga specialist. May mga specialist sila para pagtanungan nyo kung ano bang bagay sa skin nyo, kung ano mas okay, ganyan. Huwag kayo mahihiyang magtanong, guys. Kasi, kung anong hiyang sa akin, hindi naman hiyang sa'yo. Iba-iba kasi tayo ng skin type, guys. Hindi porket hiyang sa kapitbahay mo, sa nanay mo, sa kapatid mo, hiyang din sa'yo. Kaya, wag tayong mag-try na mag ito pa guys, ito pa yung isang ano. Kung ngari, wala ka naman pimple. Tapos ang kinis-kinis na mukha mo. May lumabas ngayon na bagong product. Na kasi siya nakakapag, nakakapagpag-low, nakakapagpapingish, ganyan-ganyan. Ako kasi talaga minsan guys, natitemp. Natitemp talaga akong bumili ng ganon. Kaya lang nandun din yung takot ko na baka imbis na gumanda ka pa lalo or gumanda yung skin mo, mas mapasama kasi ang dami ko makailanan na ganun yung nangyayari. Ang kinis-kinis na mukha niya, tapos nagtry siya ng gantong product na sira. Pero hindi ko sinasabi guys na lahat ha. Hindi ko sinasabi guys na lahat. Meron kasi na pag trinay mo to, wow, ang ganda ng effect sa'yo. Meron namang hindi maganda yung effect. Kaya, pag nagtatry ka talaga ng product, take your own risk talaga. Pero ako, para sa akin guys, doon tayo sa tama. Gamitin natin yung tama para sa skin natin. Hindi yung nag-e-experiment tayo ng mga bagay na hindi naman talaga para doon. And guys, so recommended ko sa inyo, kung sanay talaga kayo sa Eskinol na may Dalacinsi, itry nyo na lang guys yung SOS kasi same lang siya. Tapos, made po talaga siya para sa skin. Hindi, kasi yung Dalacinsi nga sa capsule, as I said, pang oral siya guys. Ayan guys, parang tip ko lang naman yun sa inyo. Pero ako, meron akong ugali na kung may pimple ako. Nabasa ko lang din naman. Pero ito rin din na-try ko. May pimple ako. Nalagyan ko siya ng lipstick overnight. Tapos, napapansin ko naman guys, ano naman siya, lumiliit naman siya. Yun lang talaga. Basta pag may pimple ako, lalagyan ko siya ng lipstick tapos, ganun lang, ganun lang. Pero, never akong nagteres Kahit, alam mo yun, guys, yung pimple nyo, yung sobrang parang yellow na, nakadiri, na ano. Never ko siyang tinares. Tinidiis ko. Kasi, iniisip ko, yung, ano, yung effect na pang matagalan. Ganun ka sa ako, guys. Ayan, guys. So, ang mga tip ko sa inyo, 
parang hindi naman natin kailangan gumastos or magtry na magtry para gumanda. Meron naman tayo mga home remedy dyan na para pampaganda ng skin, gano'n. Tsaka yung tama lang guys, huwag natin i-abuse yung skin natin. Yan guys. Thank you! Shinare ko lang yun guys sa inyo ha. Thank you, thank you guys! Say Ron! Bye-bye na! Say Ron! Bye guys!